Hi everyone, I'm here. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Um, no sé qué le agarró a la compu que se puso en, 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 ay, en blanco un momentito. But I'm here. Can you hear me? And see me? Yes, both. Sí, okay, perfecto. So I'm here. I'm sorry. Um, ay, no sé qué le agarró a la compu a veces, pero it's okay. And I'm so glad to see you here. Uh, veo que ya se están uniendo sus compañeros. En esta clase siempre somos poquitos. Pero um, ya, ya se están uniendo la mayoría. So, um, tell me, how are you? How was your day? How are you doing today? ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo el día? Are you fine? Exhausted? Angry? <laughs> I'm exhausted. My day was very stressful because I saw I saw my old car and both the new one at the same time, and oh, oh my god! It sounds like a little bit hard. Yes, but is that okay now? I'm 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 uh I feel headache. But I took a pill around 20 minutes ago. It's possible. It probably now feel better. Yeah. And it probably works like in 45 minutes because it it takes a little time to 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 um to get effect. Yeah. So yeah. after the class, I'm going to take a shower and get my my drink. <laughs> Yes, you should. You should take a shower to relax your body. Um, if you are not like um a little bit warm, like in your temperature, si no está como su temperatura corporal muy caliente, puede tomar un baño. Um, and it will help. It will help with the with the headache. You should do that. You should take a bath and um maybe drink um water. Because when uh, sometimes, like my mom says, my mom is a doctor, and she says that, oh my God. yeah, she says that um you can have headache because you uh you have not and enough oxygen in your brain. Dice que si no tiene el el cerebro como suficiente oxígeno puede doler mucho la cabeza. Entonces no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero. No. And when when sometimes one symptom to to dehydrated is um headache. Yes, of course. Be um, uh, like you are like pretty thirsty or something like that. Um, you are maybe you're gonna have like um headache because of that, and you need to be hydrated, como hidratado, hydrated to yeah. up your body is like. Um, healthy, healthy, yes, for for ourselves, and I heard that about um, it's not um, in it's not true that you need to take two um, ¿cómo se dice esto? Um, eh, se me olvidó la palabra para decir litros, litros de agua, and like, ay, no me acuerdo. But as like um less liters de agua, and you can uh no you need to take uh, or mm -hmm. to drink uh, the water that your body needs. But um that uh, depends of the of the of the people. Como que somos cuerpos distintos, tenemos cuerpos distintos. Entonces también el agua que consumimos y todo eso también es como depende de cada uno. Entonces ustedes pueden cómo medir. ¿Cuánta ejercicio hacen en el día? ¿Qué, ¿Qué cosas pesadas hacen? Dependiendo de eso, también hay que tomar más agua, right? Por ejemplo, si usted camina mucho. If you walk a lot, you are going to need a lot of water because you are, like, losing water when you walk, right? So, um, to stay hydrated, it's so important, of course. But I hope that you feel better soon, Mauricio. Thanks. A pleasure. Ok, veo que ya se están uniendo la mayoría. Eso es bueno. Ok, en esta clase siempre somos bien poquitos. Pero... Um, It's better. 
Yeah, yeah, it's it's better when you are um not too much, cuando no son demasiados. En in, in the last class, la última clase, eh, bueno, la clase pasada en realidad, que tengo antes de esta, eh, son 25 usualmente. Usualmente, oh. 25. Oh, F-O-K. Yes, they are a lot. Y usualmente con el paso de los días disminuyen porque... Uh, siempre hay gente que se comienza a no conectarse y así. Um, it depends of each other. Depende de cada quien, la verdad. Um, leaders, that, that's it. <laughs> Me lo pusieron aquí. Thank you so much, Rudy. Leaders of water. Thank you. Se me había olvidado por completo la palabra para decir. Yeah, tell me. After that model, eh, it comes eh, intermediate, right? I think there are four pre-intermediate, four basics, four pre-intermediate, four intermediate, and four advanced. Okay, so this is a, it's like a basic three. No, this is pre-intermediate number three. Pre-intermediate number three, after that? It's pre-intermediate number four. <laughs> ah. Okay, okay. I think I I I I I never uh, hear about that model. I just basic and intermediate and advanced. But uh, that is another names to call. It depends on the on the academy, of course, um, yeah. and the method that they they use. For example, um, in the academy that I I, I was like a month ago, um, we used uh, only a basic, intermediate, and advanced, and there was only three basic, three intermediates, and four advanced, um, and they was like. And preparing for the call center works. Uh, 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 los últimos avanzados eran un poquito más para como prepararlos para los call centers. Los topics eran bien así porque más que todo eran adolescentes que buscaban como prepararse para trabajar en un call center. Um, entonces yo daba como estos temas. So, depende mucho de las academias. En esta, mm -hmm. en, al menos en inglés corporativo se maneja estas eh, de esta forma. Pero ya les enviaron un, bueno, entiendo yo que a, me, a mediados del módulo les envían un formulario para llenar para el siguiente módulo. No sé, ¿ya se los enviaron? I didn't receive that, just the question. Would you like to continue with the next model? And I said, of course, yes. But if, if the model, the next model, if with the same t-shirt said. Ah. <laughs> okay, <laughs> I'm just kidding. Thank you, I'm just kidding. Thank you <laughs> so much. Yeah, I didn't receive the survey, but I received the just the the the, the message. The message. And I, I said I had the message. I saw I I just said yes, and and the the the, the person the agent told me okay, thanks for confirm your assist. Only that. Yeah, they are like um doing the 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 next models and preparing like um who's gonna be your teacher um the platform and all of these things um maybe i'm not gonna be your teacher the next model uh hasta el momento no oh, tenía no. dos módulos seguidos i'm going to leave that now sorry <laughs> i'm going to leave that now no <laughs> no don't do that don't do that i'm completely sure that you're going to find another good teacher as me <laughs> no that no for okay is that okay but i consider that is the the, the best option change the teacher because the ends and all the vocabulary or pronunciation is different and we have to uh i don't know how to say absorb all 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 information and you are good but if i have another teacher it's good okay is that okay as well yes it's absorb <laughs> yeah. sorry, yes. Uh -huh. sorry. yes of course um i know um if i could i will continue with um the same class in the next model but um I i'm waiting for um they told me what i'm gonna do the next model so um realmente no estoy tan tan segura de por qué hacen esa um de cómo asignar teachers diferentes, supongo que también hay diferentes módulos y diferentes teachers que van integrando también. Um, 
en, como les digo, eso depende de las academias. En la anterior que tenía, yo acompañaba la clase de principio a fin, desde el básico uno hasta el avanzado último. Mm. Pero en este, pues, me asignan cada uno. So, depende mucho de la academia. En este caso, pues, eh, si no, no creo que sea yo la siguiente maestra, la, la maestra que tengan en el siguiente módulo, pero estoy segura de que van a tener un buen maestro también. So, um, I'm gonna be my best while I'm with you. Hago mi mejor esfuerzo mientras estoy con ustedes. So we're going to start because we were talking about a lot of things right now. And um, it really, it, it's passing the time. So um, today we're gonna see uh, comparatives and superlatives too. And we're going to talk about modal verbs again. So um, the first uh, activity that we're gonna have is the reading. And I'm going to show you my screen. Les muestro mi screen. Okay. Is this which is larger? Can can you see my my screen? Yes. Yeah. Okay. So this is which is larger. We're going to talk about a well. They are talking about like countries, and um, if you remember, just I don't remember if it was yesterday, but I I remember that we talk about like um, what will you do if you had a lot of money, and um, you talk about to travel. I remember you talk about to travel. So this is like a little conversation, like linking with the past topic. This is a little conversation, like talking about countries and like a little comparison, like which is larger, like this country or this country. And we're going to read about it. So for this, I need two volunteers to help me to read. Someone to be Mike and someone to be Wendy. Okay, Biden, you're going to be Mike and Antonia, you're going to be Wendy. Okay, go guys. Okay. Uh, I'm, I'm Mike. Mm -hmm. Yeah, of course. I'm Mike. And Wendy is Antonia. Okay. Well, Antonia is Wendy. <laughs> okay, let's go. Uh, here's a geography quiz in the paper. Geography is geo. geo. Oh, I love geography. Ask me the question. Sure. First question. Which country is large? China or Canada? I don't know. Canada is larger than China. No. I know. Oh. I know. I know. I know. Canada is larger than China. Okay, next. What is the slowest river in the Americans? Mm, I think it's the Mississippi. Here are, here's a uh, hard one. Which country is more crowded? crowded? Ma Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Uh, which sole American capital city in the highest, high La Paz, Quito, or Bogota? Oh, that is easy. Bogota is the highest. Okay, thank you so much. As you can see, they are doing like comparisons, like um, which is, uh, which country is the larger, um, what is the longest river in Americas, um, like is Mississippi, and which is more crowded, el más poblado, crowded que es poblado, que es demasiada, demasiada gente, um, um, like, what is the, which South American capital city is the highest, the highest, como la más alta, sí, la que está como más eh, sobre el nivel del mar, ¿verdad? Porque siempre se miden sobre el nivel del mar, la que está más alta en territorio. 
So um, it's Bogota is the highest. So look at this. They are doing comparisons. Están haciendo comparaciones, okay? I need to know if you have questions about comparisons and superlatives. Este es un ejemplo. Sí, este es un ejemplo. Y es un muy, muy buen ejemplo de cómo se hacen las comparaciones. Which, que es como cuál. Which son las preguntas con cuál. Sí. So, do you have any questions about this comparisons? Uh, I do. Sí, Antonia, dígame. I did this quiz in the, I don't know, uh, the... Perdón, perdón, le escucho un poquito bajito. ¿Cree que se acerca un poquito más a su micrófono, por favor? I did this quiz in the, eh, en la plataforma. Ajá. And I couldn't do it well because I tried to, to, to write the compar comparative word however most of they were bad okay um can you, do you have like the 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 exercise alguien tiene como el ejercicio tal vez lo podemos ver entre todos tal vez alguien más ya lo hizo también a veces eh, son como las algún punto o algo que le faltó y no en sí la palabra oh, mm. you, you can try with that pero pueden mandar el ejercicio al, al grupo y pues también sus compañeros le pueden ayudar o yo y, y vemos como cuáles son las que estuvieron eh, si les escribió bien o quizás le faltó un puntito o una mayúscula, algo así, eso de la plataforma con la de la escritura, yo sé que es bien riguroso con eso de los puntitos y comas y cositas así. Okay. Um, so, eso puede haber pasado, ¿sí? No, no creo que esté mala su respuesta, pero por cualquier cosa puede mandar el, el ejercicio al grupo y pues todos tratamos de verlo en conjunto. Yeah, sometimes the, the, the platform ask about a specific word, so we can try with different and send the the send the 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 the, the answer and try to again and again and again. Pues yo hice eso con unas veces que no me funcionaba, lo mandé y luego traté con otra palabra y con otra palabra hasta que tuve la, la correcta porque como que la plataforma te exige una una palabra específica. Okay. Um... Ajá. Como que no, no te, o sea, por, o sea, tu respuesta puede estar correcta, pero como que si, como que si no es lo que la plataforma quiere, no está correcta, ¿verdad? Uh -huh. Para él. Sí, sí, ya sé. Ajá. Ajá, entonces, como, 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 puede mandar la, 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 la lo que no, no salió bien y ver en qué falló y probablemente tratar con otra, otra palabra que, que sea lo mismo, pues. Pero uh -huh. quizás es lo que es lo que quiere escuchar, la, lo que quiere ver la plataforma. Sí, sí. Okay. I'll do it again. Uh -huh. Ajá. Yeah, you can try. Y si no, pues Antonia mande su, su, la partecita ahí al grupo. Y pues con gusto todos intentamos ayudar a sus compañeros. Y yo um, podemos, bueno, si yo no les contesto, tus compañeros que ya lo hicieron tal vez le pueden contestar. Um, para ir viendo qué cositas cómo solucionar. Dudo que sea que no puso la palabra correcta. Seguramente es, el, es, es la plataforma que es bien exigente con eso de las mayúsculas, los puntos, los comas o la palabra indicada. Que a veces no es que no esté correcto, sino que no es lo que la plataforma quiere, como decía Mauricio. Ajá, no es lo que la plataforma tiene. Como es, es, un, es un sistema, ¿verdad? No es como que esté rigurosamente... Eh, perdón, no es como que sea flexible a alguien que le esté leyendo la respuesta, sino que es automático. So, uh, eso pasa un poquito con... con con esto de la plataforma, pero envíen su, sus preguntas siempre al chat y va a haber alguien siempre que les va a contestar, ¿ok? Una pregunta. Dígame. Podemos como poner, el, dar el feedback nosotros, porque si es riguroso, este, lo ideal sería de que nos den como, pare, como, como opciones, digámoslo por decir así, ¿verdad? Uh -huh. eh, para usar, por ejemplo, el cool, 
así como el, como el test de Cool, que, de, que, de, para usar Ken, Cool, Wool, eh, Wooden, o sea, para eso teníamos las cuatro opciones y nosotros escogíamos el correcto. Creo que sí sería como la forma más accurate to resolve the, 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 the problems and the test. Ajá, ok. Um, ese feedback, yo no sé si les pasan una encuesta al finalizar el módulo. I don't know, because it's my first model with, with uh, English Corporativo, but I, I uh, end with Excel, and I didn't receive any, any survey. Ay, ok. Um, no sé si alguien de los que sí ha llevado esto con Inglés Corporativo sabe si les mandan una survey al final. No, no mandan nada. No, qué raro. Ok. Um, yo digo que lo que pueden hacer es escribirle a las personitas que les ayudaron con las inscripciones y hacer el feedback. Uh, porque como les digo, yo manejo la parte más que todo de las clases. Esta, o sea, mi trabajo en específico es eh, la parte eh, práctica de las clases, ¿sí? La parte práctica del inglés, ¿verdad? Pues, eh, alguien más maneja lo de la plataforma y se encarga de revisar que todos incluso vayan avanzando y así. Yo manejo esta parte específica de las clases y de la parte del speaking, ¿verdad? Entonces, eh, no tengo como idea, y no, no sabía si les pasaba una sorbi o algo al final, pero si no, pues ustedes saben que pueden eh, hacer el feedback por ahí, tal vez um, ayudar a inglés corporativo, que mejore su metodología. And that's okay. Um, al final son ustedes los beneficiados, ¿sí? Los que, eh, los que están con, con Insafor, of course. So, you can do that. Pueden hacerle llegar a la personita que les ayudó con la inscripción esos pequeños feedbacks, tal vez los toman en cuenta. I'm not completely sure. Como les digo, yo me encargo de la parte práctica de las clases. Entonces, um, no es tan como usual. <ríe> usual, sí. Que, um, um, que yo vea otra área. A menos, a menos que alguien tenga un problema específico, específico. Y yo trato de resolverle. Um, como, por ejemplo, me ha pasado que alguien no tiene acceso a la plataforma y no sabemos por qué, y ahí estoy como tratando de verlo, pero en realidad no es como parte de, de, de lo que yo hago. So, um, háganle el feedback a las personas que les ayudaron a inscribirse, o que les mandan los mensajes, o que les mandan los correos, o lo que sea que les manden, a ellos hagan el feedback, ¿ok? Um, um, ¿Qué les iba a decir? Con la clase. <ríe> well, uh, with the comparisons and superlatives, do you have any questions? Everything it's fine. So I suppose that you can do it with that. Okay, so um first of all, we're going to have an speaking activity um right now, like ahorita. Para esto no va a haber tiempo, sino que lo vamos a hacer en conjunto porque son cosas que ya saben. So I have a question to you. We were talking about uh, different countries and um, doing like a little comparison. So using superlatives to talk about it. And um, I would like to ask to you, if you could, look at this, if you could live in any country in the world, uh, which one will it be and why? Se les voy a escribir para que lo tengan por ahí. If you could live in any country in the world, which one will it be and why? Okay, Acha Martin ya está listo. Look at this. Okay, Martin, tell me. Mm -hmm. Hi, teacher. Teacher, I am listening only because I'm working. You're working? Yes. Right now. Oh, my God. Okay. <laughs> okay, it's okay, it's okay. I just pensé okay, que iba a hacer con todo, Martín. <laughs> <laughs> don't worry, don't worry. Oh, teacher. Okay. Don't worry. Okay, we're going to go with Antonia. Go, Antonia. Well, if 
If I live in another country, I would like to live in El Salvador. In El Salvador, always? Yes. Okay, why? Because I think that my country uh, is so very warm. The people is so nice. People I is what? Live... Sorry, sorry? Nice, so nice. Uh-huh. Um, I live uh, out of my country two years and the life in another country that is not your country is mm -hmm. too hard. Oh my God, I can imagine. It's, it's hard. Um, yes, it where did you live? I live in California. Uh huh. And it's hard so hard the the american dream is a wish mm -hmm. no really yeah i think that um the american wish isn't uh live in the united states it's like to have a better life right como el sueño americano no es en sí como irse para Estados Unidos, sino que tener una mejor calidad de vida. Sí, que el dinero alcance para la comida, pero también para pagar los gastos, para irse de vacaciones, para um, tener tiempo con la familia, que es importante. So, I think that it's like the, the American dream. En realidad no es como irse a vivir a otro país, because um, you're going to miss what you have here. Uh, I, I know. Um, I, I always let think that me, if I... Let me, tell you some, let me tell you something. It's not just uh, the United States. It's whatever country that you decide to go, to live, you always be an immigrant. Um, so, uh, the uh, racism... Uh -huh, racism? Racism is always... I have friends that live in Europe and the life is not so good that we think. Mm -hmm. Okay, I'm agree. I'm, I'm completely agree with that. Estoy completamente de acuerdo con eso. Um, I know um, in my career, I always see like at this part of the racism that you could and find in, in in other countries and that's really hard because they see you like less of them como menos que ellos uh, for example in europe in the last in in the past class in the la, class pasada en la que estaba de hecho hablamos de este tema del racismo and they were talking there was a a a, a man who lived in in germany no who went to germany they didn't live uh, he didn't live right there, but he went there and he suffered racism for a Germany person. So um, I think it's really difficult um, always for Latin people to go to another country, um, even in or region. It's some sometimes it's pretty difficult, like, for example, the uh, Venezuelans that they um, go to uh, Colombia or um, they are trying to pass to the United States and they um, came here in El Salvador and they suffered right here. Maybe we are not that racism like the Europeans or the uh, the gringos. And, but um, we um, we always gonna miss like our culture or food, pupusas. Um, I couldn't live without pupusas, I think. I, I, I would like to have like a better life. And sometimes um, you don't have any other option that go to another country and um, work in whatever you have the opportunity to do. Um, and you're going to miss your culture and the food. I will miss like things made by... Um, Corn, todas las cosas hechas de maíz, tamales, riguas. Los atoles, lo, los, el atol de lo, el atol, el atol de lote, el atol loco, le iba a decir. El atol de lote. Without cry. cry, please. Yeah, no, I was thinking about it and um, I'm hungry right now. <laughs>
Okay. Yeah, tell me. Uh, I, I traveled uh, around two months ago to Colombia. And after five days, I really miss pupusas a lot. A lot, a lot. Because it's, it's very different. Anything is the same. I don't know. I'll try to eat tacos and gringas, uh, like uh, Mexican food, right? It's very similar to Salvadorian food, but no, wow. it's very different. It's very different. Uh, so if you travel to Colombia, uh, you 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 have to know that the food is 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 horrible. Okay. Did Did you eat that arepas? Yes, I can get, but it's not the same. I don't know. You can eat pupusas every day, every day, and you and that and it's okay. You will not feel like uh how do you say I'm boring, right? Yeah, to, you uh -huh. are not gonna be bored of pupusas. About, about pupusas, but arepa, I think that okay, is that okay? One or two, but not every day. Yeah, I think it depends on the culture because um I can eat pupusas um in my in, in the morning, in the afternoon, in the night, uh, whatever, even like uh, in las madrugadas. Um I, I I can eat pupusas, but maybe another people says like what what are you going to eat tortillas with queso and frijoles every day? And you say like why not? <laughs> really? Like en Honduras no existen las tortillas ni el pan francés. En Honduras todo el tiempo comen plátano, todo el tiempo. They, I heard about it. They don't have pan francés. No existe. Y vaya, por lo menos en la playa hay un, hay un plato exótico que, o sea, que te lo venden a 80 centavos la porción y literal es un pan francés abierto a la mitad con margarina. 80 centavos. Es exótico para ellos. Pan oh, francés no. con margarina. Okay. Yo, mm, well, well, I'm going to do a business right uh, here because I can I can sell pan francés with with cream and, and cheese or uh, I don't know another things um, beans 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 yeah mm -hmm. <laughs> yeah well, I didn't I, know I, about it <laughs> oh my god yeah. I couldn't live without bread um I I love bread. <laughs> I think it's one of my favorite things in the world. Sweet bread and normal bread, like pan francés, que no es tan francés como se escucha, pero sí es, es, es like the name that we, we say it. Um, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero <ríe> me acordé de eh, un dato histórico, no, un, un dato de, de estos de los países. Um, like the, the potatoes, as we know, like uh, the French fries, las papas francesas, que son cortaditas así en líneas y que se, se fríen. En Francia les dicen las papas americanas. So, I am not sure where are the beginning of this um, food. I'm not completely sure. But I think like it's like a little bit weird if you go to another country for like Honduras and they eat like platanos all the time and you are like, why I need like two tortillas to eat that food, to eat the lunch. Deme dos tortillas y le dan platanos, right? It's like weird. Oh, uh Tú hablaste algo de que comer pupusas todo el tiempo is depende de culture, right? So ellos un desayuno normal, casualito, es por decirte así, tres cucharadas de frijol frito, eh, la porción de plato, un plato entero cocido, un filete de carne, quizás de una cuarta, así carne, desayuno, carne. ¿De breakfast? Un, sí, con huevo estrellado, huevo estrellado, picado, como lo pidas. O sea, es así súper pesadísimo. Te digo, yo desayuné eso como tipo 8. No y comí nada hasta tipo 4 de la tarde. Yeah, I can imagine. I, I, yes. I couldn't eat meat um, like in pasada a las 3 de la tarde quizás porque me cae pesado. Oh my God. Right, yes. You, It's you, the culture. You. Yeah, okay. Antonia? Mm -hmm. Yes, but you know what's the most beautiful to your country? is the people, all of you. 
because you have a neighbor uh, in front of your house and uh, she is your friend and I am her friend and we can say hello, uh, whatever in the street. And however, in other country, you must be all the time like a, a defensiva. As, as you, like a defensive uh, behavior? Uh -huh. uh, yes. Okay. Uh, the friends are not usually in, in other country because the rulers of the life are so uh, high or hard that you can do, a, you can be a, um, polite many times. That's okay. why I think uh, we can do this in this time, however. Okay. We are, we are going, uh, mm -hmm. a new El Salvador now now mm -hmm. that are, are um, trying the this new rulers to separate the people you can be like I did many years ago I can't uh -huh. the rulers are good because are protecting the children, mm -hmm. but it's not the best way. Because if I am a mother, and they are trying to to take me off many things that concern me, like a mother, mm -hmm. in a, in a desarrollados, De developed, developed country. Mm -hmm. And that's the way, that's the way the government works. So, I love El Salvador. Okay, that's a really good reason why. Um, I think it depends on the culture, right? It, sí, yo siento que esto depende bastante de la cultura. Uh, because of, like, um, esto de... de Eh, que el estado se meta con la crianza, por ejemplo, is a right for the for the state. Um, de hecho, es parte de los deberes de los estados, según los ODS, el velar por la educación de los de los de los niños y todas estas cosas. Pero, um, I think like it's part of the culture of every country. And, perdón, Jimmy, are you talking to me? I have trouble to connect with the class because I don't know what happened with them. I ever had the same problem. With the platform? No, with the, with the Zoom. Yes, with Zoom. Okay. Yo leí que había varios... I, I, was in... sí, sí. I have the uh, honey minutes uh, with the same anthem. <clears throat> Okay, puede ser que necesite actualización la app. Uh, estaba leyendo que otros compañeros míos um, de inglés corporativo tuvieron algunas, algunos, um, ay, algunos contratiempos porque se les reinició el Zoom o no sé qué pasó. Entonces estaban hablando de que hay que, hay que um, actualizar la app. Entonces puede que eso esté pasando. Chequen la versión que tienen de Zoom y si la puede um, um, actualizar. Jimmy, para que eh, no haya ninguna interrupción, ¿ok? Trate de ver eso y si no es eso, pues hay que ver si es la computadora o el internet, ¿ok? Ok, thank you. Eh, yo tengo el mensaje en WhatsApp hasta el texto. Sí. Uh -huh. Ok. Um, yo, yo creo que estos problemas técnicos son de la plata, de, perdón, del Zoom en sí, pero hay que revisar también que no sean las computadoras, que no sea el internet. Um, es, Zoom es como más exigente que Meet con el, con el internet y cuando hay media, eh, medio internet inestable te saca. So, hay que revisar que no pase mucho. Yeah, 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 yeah. 
every time you have a Yeah. I know, I know, but that's the platform that we use. Esta es la plataforma que tenemos que utilizar. So, um, I think like we're gonna do it better. <laughs> okay. Um, so pueden revisar esta parte de, de, de si no es la computadora, si necesita actualización la app y todas estas cositas. Okay. So, um, hasta el momento, hay una pregunta or can we pass to the speaking activity? Ok, vamos a pasar a la, um, a la speaking activity. We're going to do a conversation about traveling, ok, about traveling. Vamos a hacer una pequeña conversación como hemos hecho otras veces, que es como un role play. Ustedes se juntan y eh, hacen una pequeña conversación así como la que vimos ahora, utilizando comparativos y superlativos, ok. Comparatives and superlatives, comparatives and Super latics, ok. So, um, los voy a poner en las breakup room, que creo que al final va a ser una solita. Y vamos a trabajar esta parte. Do you have questions? Perdón. Casi no le escucho, Jimmy. No sé si es porque tiene eh, mala señal, pero le escucho un poquito extraño, como interrumpido. Sí, sí, sí. Ok, you can go to the breakup rooms, guys.
I'm sorry. <laughs> ya estamos volviendo ya casi. Ya casi. Okay, okay. Sorry, uh, I, 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 the room, the relay, but maybe I have a trouble my main has over two and I don't understand what we have to answer and what was the question. Ah, no, no, it wasn't a question. It was like a group activity, um, like doing a role play. Um, didn't you get into the breakup rooms? Breakup. No. Okay, Sorry, but... Uh, I'm in a nice place. Maybe I, I can love something from the class. I, I I don't understand in what the step we here we we are now. Uh -huh. the step we are now. Okay, the next time I'm going to try to explain more. Okay, maybe maybe what was my mistake my mistake and I didn't explain like a lot. Um, so I'm gonna try to explain better the next time. Um, but for this, you were on the only one breakup room, so I need to know who are going to pass. ¿Quiénes van a pasar a decirme la conversación? Hi. Perdón, perdón, Mauricio. We didn't practice because uh, right now it's hard. Ay, no sé por qué les escucho cortado, no sé si soy yo. Lo que pasa es que no podemos practicar porque creo que Jimmy no puede ponerle mute a, a, a su plataforma, a Zoom. Ah, yo ajá, que... pero bueno, tratamos, pero ajá, creo que él no podía ponerle mute. Entonces, por eso me regresé, nos regresamos. Ah, ok, pero sí lo anotaron. No pudimos. Ok, ok. No, no se pudo al final hacerlo. No, no pudimos hacer nada. El sonido está muy malo. O sea, hay mucha interrupción. No nos escuchamos bien. Ah, no sabía eso. Ok, puede que, que sea la interferencia de... No sé por qué no le puedo poner. More... Sorry, teacher. The platform don't let me put mute or put play. Okay, no funciona el botoncito. I don't understand what happened. I don't understand what is the activity. What I have to answer a question. It was a role play. But um, like your your classmates, your classmates I are asking for if you um could mute your microphone. Si puede como mutear el micrófono cuando estamos como todos en la salita para que no se interrumpa el sonido. Entonces, porque creo que eso les pidió cambiarlo. Perdón. But the problem is that the server said the problem that I can mute it in the in the proper time. Ah, ok, so lo voy a hacer yo, yo lo puedo mutear eh, la próxima vez, porque pues esto ya pasó, vea. Eh, lo voy a mutear okay. yo. Ok. Ok, ok. Um, so, qué lástima que no pudimos desarrollar esa actividad. Um, Ay, me imaginaba como un buen ejercicio con esto, pero entiendo que fue por la interferencia. Eh, si vuelve a pasar algo así, avísenme por el chat, siempre pueden ponerlo en el chat y eh, mandar mensajes a todos y me cae directo. Y yo pues silencio a la personita que no se puede silenciar o pues uh, trato de resolverles ahí a ver qué hago para que todo esté bien. Pero pues por el momento lo vamos a dejar hasta ahí porque pues no se pudo. But um, I need to know questions about the comparatives and superlatives. 
No, I'm questioning the teacher. No questions. Okay, so if you don't have any more questions, I'm going to see you tomorrow in class. See you tomorrow, guys. Good dreams. Bye. Hey, thank you. Have a good, good night. night. Take care. Bye.